Vjosa Osmani. Koezioni i tekstit në prozën e kadares. Hyrje. Tekstet e kadares shuen për veçori të shumëta po thuaj se në të gjitha fushat e shipes, në sintaks, në frazeologi, në fjell formim etje. Kadaria shuet për stilin e vetë në përdorimin e mjetëve të ndryshme gjusore qof për efekte stilistike, por edhe për arkitekturën e tekstit. Së këndemi, teksti letrar dhe gjua në vejprat e kadares ka gjetur një trajtim studimor, monografik për aspektet të veçanta apo të përgjithshme në këtë drejtim. Me gjitha të dheri më tani nuk është bërë një studimi mirë fillë dhe i plot gjusor që del jash kufive të fjalis për vejprën e këti autori. Pra ndaj, kjo punim është një përpjekje për të trajtuar pikërisht mënyrën se si ndërtojnë gjusisht tekstet e ti, apo si realizohet lidhja gramatikore dhe leksikore midis njësive gjusore. Thënë më saktësisht, korpusin e hulumtimit ton e përbën studimi i lidhjes koezive në tekstet e kadares. Gjatë studimit kemi pasur parasysh disa synime. Një të hulumtohen format dhe mënyrat e lidhjeve tematike në vejprën e kadares. 2. Të hulumtohen mjetet e lidhjes 3. Të klasifikohen mjetet e lidhjes 4. Të analizohen si zgjedhje Bështrimi unë ka pasur për qëllim të vërtetoj pohimin të ngritur qysht në filim se tekstet e kadares shuen për përdorimin e mjetetve të ndryshme gjusore, jo vetëm për efekte stilistike, por edhe për arkitekturën e tekstit. Leramania e mjetetve koezive rrjedh nga leramania e tipave të ligjërimin e me qenë se tekstet e kadares jo vetëm që nuk ndërtojen bi bazën e një tipi të vetëm e homogen, por karakterizohen nga struktura mjaf komplekse kompozicionale dhe ligjërimore, ku narracioni, rëfimi paralel, komentues e dokumentar, përshkrimi, dialogu dhe format të tjera ligjërimore dalin si format të përdoru adendur, përdorimi i mjetëve të ndryshme gjusore për lidhjen e sekuensave të tila është mjaf të larmishëm dhe e shua në të gjatë ndërtimit të tekstit. Lidhja bëhet me mjetë koezive gramatikore dhe leksikore. Një koezioni gramatikor Koezioni gramatikor ka të bëj me përdorimin e mjetëve gramatikore për të lidhur me zvete një si të ndryshme të tekstit. Lidhja gramatikore në mes të fjalive, paragrafve apo sekuencave realizohet për mes zëvendësimit, fjalve referenciale, lidhëzave e mjetëve të tjera koezive gramatikore. Një, një, zëvendësimi është një nga tipat e koezionit gramatikor, i cili realizohet kur brenda një teksti një njësi e caktuar, fjal apo fjal jetër, zëvendësohet me një njësi tjetër apo me një njësi zero që njët si elips. Ky tipi koezionit paracet një marëdhenje gramatikore, kështu që lojet e ndryshme të zëvendësimit për caktohen më shumë nga ana gramatikore se sa semantike, një. Në gjuhën shqipe zëvendësimi mund të jetë disa lojesh. Zëvendësimi i emrave apo i fjalive të tëra me për emra. Zëvendësimi i foljeve ose fjalive të tëra me pjesë zëtë po dhe jo. Zëvendësimi i fjalive të tëra me ndaj folje të mënyrës, ashtu, kështu. Ky tip koheziv është ndërmë të shpeshtit në tekstet e kadares. Për mes ti realizohet jo vetëm një stili veçan, por edhe një struktur tekstore mjaft interesante. Tipin bizotërues është zëvendësimi i emrave, apo i fjalive të tëra me për emra. P. Sëhër Disa miqë të ti e këshiluan të mos merte, sepse femra në luft është tërs. Të tjere ti thanë të kundërten. Kështjela, fëqë. Dhjet Zëvendësimi i fjalive të tëra me ndaj foljet e mënyrës ashtu dhe kështu është po ashtu i dendur. P. Sëhër Thonë se këto armë të reja do të ndryshojnë kënde jetutje në atyren e luftës dhe do të nëzjerin jashë për dorimit kështjelat tha kronikani. Ashtu flitet. Kështjela, fëqë. 32. Në tekstet e kadares dhe hasim mjaft shpesh edhe zëvendësimin me elips. P. Sëhër. Dolëm për jashta në sheshin e malë. Ishte fëtodhë. Kronik në gurë, fëqë. 153. Një Halliday Maaka, Hasan Ruchaia, Cohesion in English, Longman, London, 1976, Fëqë. 31. Në këtë rast kemi zëvendësim me elips, me qenëse në fjalin e dytë mungon. Ndaj folja e vendit aty. Zëvendësimin me elips e hasim sidomos në sekuencat e dialogut. 
në këtë tip ligjërimi, zëvendësimi me elips përdoret me qëllim që të arrijet fuqi në shprejen e qëndrimeve për katëse kuptimore, të bëhet shkrimi më tërheqës dhe të përshpejtohet zhvillimi i rëfimin. P. Sëhër Do me thënë ti nuk e ke par as gjukun në lagje? As gjukun As njëri se ke par? As njëri A ka shumë puse në lagjen tuaj? Ka disa Kronik në gur, fërqë 154 Për të arritur një qëllimi tjil, përdoren shpesh edhe pjesët po dhe jo P. Sëhër Kjo fushat do të mbaronte dhe si do që të mbaronte ajo, ata do të vazhdonin karierën e tyre, do të nisëshin prap në përmarshime, do të ingrinin prap qadrat për para kështjelave të panjohura. Do të ngjiteshin e do të zbritnin e prap, do të ngjiteshin në shkallët e hierarqis shtetërore apo shtarake. Kurse ajo jo. Kronik në gur. Si që shi, kë tip koheziv përdoret me qëlim që mendimi të shprejet më shkurt, por gjithse si pa e vështirësuar kuptimin. Në këtë rast, fjala merë për si për të shënoj një situat a veprim të tërë. Me gjithë se njësia mungon, do me thënja e tërsis mund të kuptohet në kontekst të situatës. Një dë dy referencëve është një nga tipat e kohezionit gramatikor, e cila, ndryshë nga zëvendësimi, ka të bëj me marë dhenjet semantike midis njësive gjusore. Si pas Holidajit dhe Hasanit, dy në gjdo gju ka disa njësi të caktuara gjusore të cilat nuk kanë mundësi të interpretohen semantikisht vetvetiu, kështu që i referohen një njësi e tjetër për interpretimin e tyre. Koezioni fshiet në vazhdimësi në referencës, me që rast dhe njëta njësi hynë në ligjërim për të dytën herë, tre. Dy bardhë rrugova, gjua e gazetave, koha, Prishtin, 2009, 224. Tre lindita së vërrugova, elemente koezive, tipike për Shqipën dhe Anglishten, seminari ndërkomtar për gjuhën, letërsin dhe kulturën Shqiptare, 27.1, Prishtin, 2008, Fëqë. 129. Përdoret për t'ju referuar, qoft elementeve që gjendën të shprejura brenda tekstit, referenca endoforike, qoft elementeve që nuk gjendën të shprejura drejt përse drejt i brenda tekstit por që për interpretimin e tyre duhet t'i referohemi kontekstit situativ, referenca egzoforike. Në tekstet e kadares, lidhja koezive në përmes njësive referenciale është mjaftë të shpesh. Në kontekstin situacional, shfrydzohen mjetet për katëse të situacionit, si, për emrat vetor, unë, ti, ne dhe ju, si dhe elementet gjusore që dalin në funksion e kohore. Në këtë funksion përdoren elementet kohore, dikur, tani, atëherë, e ndonjë tjetër, të cilat kam përdorin të dendur dhe funksion të caktuar për ndërtimin e këti tipi të tekstit dhe bashkë me të edhe të kontekstit. Për emrat vetor të vetës së par njës dhe shumës, unë dhe ne, si dhe për emrat e vetës së dy njës dhe shumës, ti dhe ju përdoren kërësisht pa ju referuar ndonjë njësia. P. Sëhër Unë i nga të roj vazhdimisht ato që kemi parë sepse tani e bëjmë rrugën së prapëthi. Veç kësaj, tani e bëjmë rrugën në heshtje. Ju kujtohet kur vinim, që muzik, që tabore, të mereshin mend nga flamurët. Ne gjithë rrugës pjesnim, si do të jetë kjo Shqipëria. Kështjela, fëqë. 224, 225, Si që shiet nga shembuli i mësipërm, këta për emra nuk kanë një referuës ndërtekstual, me qenë se nuk kryojnë lidhje brenda tekstit, pra nda janë tipik për lidhje në egzoforike. Për emrat vetor, aji, ajo, ata, ato, si mjetë për realizimin e referencës, janë të shpesh dhe të dendur në tekstet e kadares. Përdore në zakonisht si për emra anaforik, për të mos përsëritur një emrë që është zënë në gojë më parë. P. Sëhër A lejbeu foli si diplomat. A i nuk deshi të mbantë ndo një anë dhe prandaj e spostoj pak qështjen. Kështjela, fëqë. 37. Jo rallë këta për emra i hasim edhe për para shprejes bashkë referuese. Kjo form e references që njët si katafor shfrydzohet për të shtuar interesin dhe kërshërin e ledzuesit me qëlim që ta motivoj atë në vazhdimsin e ledzimin. P. Sëhër. Ata fluturonin nga dal, me krahat të shtrira dhe për një qast mua mu du. Se do të uleshin në fushën e braktisur të aeroportit, por ata pa pritur bën një. Kthes dhe ju drejtuan qytetit. Krahat e tyre. Shëndritën kërcenu e shumë në djel. 
Tani ishin po thuaj mbi koka tona, pikërisht në lartësin prej nga binin zakonisht në pikjal. Pas i bëne një manovrim të fundit, njëri pas tjetrit u lëshuan po thuaj pingul mbi qytet. Kishtë ardhur pram vera. Nga dritaret e katit të fundit vështroja si po vinin. Lej lekët. Kronik në gur, fëqë. Një qind e pes djetë dhe gjasht. Për të realizuar aktin e referimit për dorën dendur edhe për emrat dëftor. Ky, kjo, këta, këto, ndaj foljet vendore, këtu, atje eti dhe ndaj foljet kohore, tani, atëherë eti. Për emrat dëftore, ky, kjo, këta, këto, për dorën zakonisht si për emrat anafori. P, së hërë. Aeroplanët e hutuar ishin bërë kohët e fundit një gjë e zakonshme në qielin e qytetit. Këta ishin avion që me sa duket vinin vërdal kod në për qiel. Kronik në gur, fëqë, një qind dhe një zetë dhe tre. Ndaj foljet e vendit, aty, këtu, atje eti, dhe ndaj foljet e kohës tani, atëher eti, i referohen njësive vendore apo hapsinore, duke u nisur nga një pik referuese. Për të parë se si realizohet kjo marëdhenje në tekstet e kadares, po japim disa shembuj. Melet ishin plot me mjegula dimri që rokulisesh në greminave si në klapi. Partizani ishte atje. Ku jeni jo? I pyeta. Tek ajo ajo atje. Po ti. Tek kjo këtu. Nuk e thoshim do të fjallën shtëpi. Kronik në gur, fëqë. Një qind dhe shtatë djetë dhe katër. Kronik në gur, fëqë. Dy qind e dy mbë djetë. Në rastin e parë, njësia atje i referohet anaforikisht njësis malet, dërsa në rastin e dytë përdoret katafora si form e referencës, ku njësit atje dhe këtu i referohet njësis shtëpi, e cila vjen pas tyre. Njësit tani dhe atëherë përdoren kërësisht për të realizuar marëdhenje endoforike. P. Sëhër Për 60 vjetë reshtë kishtë stolisur gjithë nuset e qytetit. Tani Smun t'i linte Kronit në gur, fëqë. Dyqin dhe pes. Me gjitha të, këto një si i hasim shpesh edhe si elemente egzoforike. P, sëhër. Kur qëllon të kundër ajrori unë, të ndëj dheu. Kur? Atëherë. Kronit në gur, fëqë. Nën të djetë dhe tëtë. Në tekstet e kadares referenca realizohet edhe në përmjet mbjemrave ose ndaj foljeve që shprejnë krahasim të caktuar, të mbështetur në njëshmërit ose në dalimet midis elementeve ose në përmjet dhe piteteve. P. Sëhër Ndërsa ndishte me si oficirët e lartë, a i mundoj të gjente epitetet që duhet të vinte pran emrave të tyre në kronikën e ti, në qofë se të gjitha ata do të tregoheshin të lavdishëm në luftë. Ata ishin si një grush gjevahirësh që a i duhet të hithë me menqëri mbi gjitha të ushtri të pafun. Kështjela, fëqë. 223. Një, tre, lidh shmëria është një nga format e koezionit gramatikor, e cila për dalim nga format e tjerat nuk është koezive në vetë vete, por në mënyrë të tërthorë, në përmjet kuptimeve specifike të elementeve të lidh shmëris. 4 lidhja mund të bëhet me antë lidhëzave e mjetëve të tjera lidhëse, të cilat jo vetëm që lidhin një sidë, por shprejnë edhe marë dhenje të ndryshme dhe garantojnë vazhdimsin gramatikore dhe logiko-semantike midis frazave në tekst. Në tekstet e kadares hasim një leramani të madhe në lidhjen e njësive me lidhëza e mjetët të tjera lidhëse, qofshin ato bashkërënditëse apo nënërënditëse. Shumica e fjalive fillojnë me lidhëza që shprejnë raportet e nënërënditjes, por edhe me lidhëza bashkërënditëse, kërësisht shtesore. Kur tekstet e ti karakterizohen për fjali me një struktur më të ndërlikuar, me mbizotërim të lidhjes nënërënditëse, ato shuen për një shkallë të lartë të viju e shmëris logike. Ndërkaq, ndërtimet më pak të ndërlikuara me mbizotërim të bashkërënditjes i hasim dendur sidomos në sekuencat e dialogut të cilat shfrydzohen për t'i dhën një rritë më të shpejt zhvillimit të rëfimin. Rëfimi që më tonë të ndjek sistematikisht e curin e rjedhës kronologike të 4 bardh rrugova, gjua e gazetave, koha, Prishtin, 2009, fëqë 225 Njarjeve është një nga mënyrat më të shpeshta të organizimit të ideve në tekstet e kadares, pra ndaj shëqërohet me përdorimin e njësive koezive që janë karakteristike për këtë tip ligjërimi, apo të lidhëzave e lokucioneve lidhëzore që shprejnë marëdhenje kohore, si, 
kur tek ndërsa ndërko derisa posa pasi sa ko që eti. P. Sëhër Pas taj mori kutin e pudrës nga tavolina, e hapi për para Rob Dashambrin dhe diçka nisi të bënte me sfungjer. Kur ajo hoqi Rob Dashambrin dhe u përkull të merte ndërresat nga krevati, unë mbylla sydh. Kur i hapa, në trupin e saj tantelat dukeshin si ca flutura të barda që po i uleshin radh radh, në rëzë të këmbëve, poshtjeve, mbi gjoks, si ato flutura të barda të fushave që dalin në pramver dhe që unë i kisha ndjekur shpesh, pa mundur të zëdot kur as një prej tyre. Kronik në gur, fëqë 62. 2. Koezioni leksikor Koezioni leksikor ka të bëj me zgjedhjen e përdorimin e mjetëve të ndryshme gjusore, semantikisht të aferta, të cilat i lidhin ose i bëjmë bashkë pjesët e tekstit. Ky tipi koezionit nuk meret me lidhje gramatikore, as semantike, por me lidhje të bazuara në fjallet e përdorura. Arijet me përzgjedhje të fjallorit duke përdorur njësi semantikisht të aferta, pes. Koezioni leksikor mund të realizohet në përmjet, dyfishimit dhe kolokimit. Dyfishimi, i cili mund të jetë disa lojesh, përfshin. Për sëritjen e njësi së njëtë leksikore, qyteti qyteti, kështjela kështjela. Etje Sinonimet, djallë shëjtan, fëmi, kalama, sho, shikoj, vështroj etje. Antonimet, i madh, i vogël, atje këtu, dritë, erësir etje. Hiponimin, ushtri ushtarë. Metonimin, Ismail Kadare, kështjela, etje. Tekstet e Kadares shuen për zgjedhjen e përdorimin e këtyre mjetëve. Gjusore, të cilat i apin ligjërimit karakter të figurshëm me shpresi të lartë, por edhe ndihmojnë për ndërtimin e një arkitekturë interesantë të tekstit. Prandaj, është me interes të shiet se si shfridzohen këto mjetë gjusore për të arritur një qëllim të tjilë. Pes Bard Rugova, Gjuha e Gazetave, Koha, Prishtin, 2009, Fëqë. 121 2. Një, përsëritja është një nga tipat e koezionit leksikor, e cila ka të bëjmë me përsëritjen e elementeve që kanë të njëti në referim në tekst. Ky mjet koeziv është më tipik për ligjërimin gojor, me qenë se në këtë loj ligjërimit të folurit është më spontan dhe mundësia për t'ju shmangur përsëritje së shpesh të të njëtit element është shumë më e vogël. Me gjitha të, kjo nuk do të thotë se përsëritja nuk haset edhe në tekstet e shkruara, madje, në letërsi është një nga lojet koezive më të shpeshta. Për mes përsëritjes së shpesh të elementeve që kanë të njëti në referim në tekst, theksohet mendimi, tërhiqet vëmëndja e ledzuesit dhe në këtë mënyr arjet një efekt i caktuar të ka i. Derisa zëvëndësimi, sidomos a i me elips për aqet dinamizimin, gjallërin e veprimeve, për sëritjet e ndalin rëfimin, e frenojnë atë në dobi të përshkrimin. P. Sëhër 2 të tjeret vështronin dritaret Në dritaret dolin në azua bashkë me nusen. Kronik në gurë, fëqë 199 Ndërtimet e tila, me përsëritje të shpesh të elementeve të njëta, shfridzohen shpesh për të pasyruar situatat të të ndosura, por edhe për të tërhequr vëmëndjen e ledzuesit, e në këtë mënyr të imponohet qëndrimi për një njëjarje, fenomen apo dukuri të caktuar. P. Sëhër Një krah një rio Krahu i pilotit Krahu i englezit Vetëm krahu i kishtë mbetur Dora që hodhi bomben Ah qenë i shkreti e nglesë, korba, mbyll një sydhë, a qif ka shahu e tunë të vazhdimisht krahun e këputur që ta shikonin të gjithë. Krahu e kishtë dorën të hapur. Pas ka një unazë. Shikoni një unazë në gishtë. O unazë. Unazë në gishtë. Kronik në gurë, fëqë. Një qinë. 2-2 sinonimet janë fjalë me ndërtimet të ndryshme, por me kuptim të njëtë apo të afert. Në tekstet letrare, sinonimia u jebë teksteve në gjyrime emocionuese, pasyron anë të ndryshme, saktëson për shkrymin, por edhe pasuron leksikun. Në ndërtimin tërsor të tekstit, këto mjetë e gjusore kanë rol të rëndësishëm. Për realizimin e koezionit leksikor Përdore në kërësisht për të shmangur për sëritje në shpesh të fjalve të njëta, të cilat kryojnë për shtypje të pakënçme në tekst. Këto mjetë e koezive mund të jenë të plota dhe kontekstore. Qiftet sinonimike të plota, të cilat formohen kërësisht me fjalë të huaja, apo me fjalë të dialekteve dhe të gjuës standarde, janë shumë të shpeshta në tekstet e kadarest. 
PSH Ishte dit pazari Nga të gjitha drejtimet fshatarët po dyndeshin drejt sheshit të tregull Kronik në gur fërqa 21 Këto qifte sinonimike përdoren për të karakterizuar gjuhën e personajeve, për të pasyruar atmosferën, rethanat, apo mjedisin në të cilin zhvillohet në gjarja. Ndër sinonimet e shpeshta janë edhe ato që dalojnë nga nuansa kuptimore. P. Sëh. Po aeroplanin a do të shohim. Pyeta. Do të shikojmë, tha gjyshja, e kanë vënë në mes të dhomës së madhe. Po nga afer a do të shohë. Edhe nga afer do të shohësh, vetëm mos bëj budalalqe. Mos ngrit gjë me dorë. Bështrova duar. Ato ishin të hutuara më keqë se unë. I futa në gjepa. Kronik në gurë, fërqë. Në në të djetë e pesë. Në këtë rast, shohim se si mjetë të koezive për dorën një sidë, shohë, shikoj dhe vështroj, të cilat janë të aferta nga kuptimi, por që nuk përputhen në të gjithë përbërsit e tyre kuptimarë. Këto njësi dalohen nga nuansa kuptimore, me qenë se njëra nga të shprej një nuans, kurse njësia tjetër shprej një nuans tjetër kuptimore. Sinonimia realizohet edhe në përmjet fjallëve një njësive frazologike. P. Sëhë Ju nuk i kuptoni këto gjëra, se jeni akoma të vejgjel, tha i saj, mos përtni më mirë. Ata se që thanë mi distyre në gjuhë të huaj. Gjithmon kështu bënin që në të mos mërnim veshë që farë flisnin. Kronik në gurë fëqë 23 Për të ndërtuar raportet të tila përdoren shpesh edhe sinonimet kontekstore. Këto qifte sinonimike nuk janë të këmbyeshme në qëto kontekst, me qenë se nuk përputhen në të gjithë përbërsit e tyre kuptimor, prandaj dalin si sinonime vetëm në kontekstet të caktuara. P. Sëhër Vetëm krahu i kishtë mbetur. Dora që hodhi bomben. Kronik në gurë fëqë Mjëqin 2-3 Antonimet janë mjetë e koezive, të cilat po ashtu kanë të bëjnë me raportet kuptimore me disnisive leksikore. Mirë po, ndryshen nga sinonimet të të cilat 2 ose më shumë forma lidhen me të njëtin kuptim, antonimet janë fjallë me forma dhe kuptimet të ndryshme. Fjallet antonime përdoren në ligjërime e në stilet të ndryshme, e sidomos në letërsin artistike. Si mjetet të fuqishme shprejeje, këto mjetet koezive i hasim në rolet të ndryshme leksikore. Për mes këtyre njësive shkrimtarët ndërtojnë antiteza, duke i dhenë shprejes forës e qartësi dhe duke e bërë ligjërimin më të fuqishëm. Antonimet mund të jenë të plota dhe kontekstore. Në tekstet e kadares, ndërmë të shpeshtat janë antonimet e plota. P. Sëhër Partizani ishte atje Të gjithë ishim këtu Kronik në gurë, fërqë. Një qindë dhe shtatë djetë dhe katër. Nga këtë rast, shohim se qiftet antonimike janë të plota, me qenë se kunder vijen plëtsisht në të gjithë përbërsit e tyre. Përveç fjallëve me kuptime plëtsisht të kunderta, si mjetë e koezive përdoren edhe qifte fjallësh kunder vënia e të cilave bëhet vetëm brenda kontekstit. P. Sëhër Qetësia është dhe gënje shtërt. Luftën e kemi në bragë. Kështjela, fëqë 35 Qiftet e këtila antonimike kryojnë kunder vënje kuptimesh të figurshme vetëm brenda kontekstit, ndërsa jashtë kontekstit nuk arin një gjë të til. Lidja antonimike realizohet edhe në përmjet fjallëve një njësive frazologike. P. Sëhër A i mendoj se ndoshta i kishtë ardhur koha që të kalon të dite me të qeta në shtëpin e ti. Jo, se ishte i shkuar nga mosha. A i ishte akoma i ri dhe i for. Kështjela, fëqë. 12. Raportet antonimike me fjallë të formuara me parashtesa me kuptim të kundërt, mos, pa, jo, kundërt, eti, jam po ashtu të shpeshta. P. Sëhër. Qyteti unë ishte i okupuar. Kjo do të thotë se në këtë qytet kishte ushtar të huaj. Këto unë e dia, por ajo që më mundon të ishte tjetër gjë. Unë nuk e kuptoja dotë se si mund të jetë një qytet i pa kupuar. Kronik në gurë, fëqë. Njëzet e pesë. Gëzimi ishte rreth e rotull ti, mjafton të që të zgjas të duart për ta prejkur, me gjitha të diqka e pengon të të vendos të një kontakt me të. Qëke kështu i tha vetës? Asgjë, mendoj pas pak. 
dhe pa pritur për një grim një duk se e kapi shkako në mosgëzimin. Pa shalqe të më dha, fëqë. 27. Dijet se kunder vënia me këto parashtesa është më e dobet, prandaj shfridzohet vetëm në situatat të caktuara, në rastet kur dëshirohet të zbutet toni i ligjërimin. 2.4. Metonimia është po ashtu një nga tipat për realizimin e koezionit e cila ka të bëj me raportet kuptimore me disnjësive leksikore. Ky tip koeziv në nënkupton shmangje nga emërtimi i drejt për drejt apo i rëndon, me që rast në vënd të një fjale që ka një kuptim të caktuar përdoret një fjal tjetër, që ishësisht një kuptim tjetër. Levizia kuptimore me metonimi bëhet duke unë bështetur në raportet të caktu, ara logike. Pra, kuptimi i fjales së dybë duhet të ketë lidhje logike me kuptimin e fjales së parë. Ky tip i koezionit përdoret mjaft shpesh në tekstet letrare, kërësisht kur dëshirohet të thuet diçka jo në mënyrë të zakonshme, por në mënyrë më të fuqishme, më ndikuese dhe më tërhejse. P. Sëhër Ku e diti se unë kam raki Që ke raki nuk jam i sigur, por që ke pyrë duket sheshit, tha jeni qeri. Kur sa dedinit ju duk se u futën në hije, a i zgjati shishën të posa një horit. Jeni qeri vështroj një herë rrethe rotu dhe, pasi i ktheu shpinën rrugës, curi. Shishën në goj. Kështjela, fëqë. 22. Në rastin e mësipërm, shiet se kemi shmangje nga emërtimi i drejt për drejt, me qenë se në fjalin e dytë përdoret fjala që emërton në bajtësën në vënd se të përdorej fjala që emërton për në bajtjen. 2.5. Hiponimia është loj i koezionit leksikor, e cila në nënkupton përfshirjen e një termi të veçan brenda një termi më të përgjithshëm. Me fjallë të tjera, konceptet më të përgjithshme që i referohen një klasë më të madhe apo më gjithë përfshirëse. Përfshin brenda vetës konceptet më të veçanta. Këto njësi kanë disa tipare më specifike, tipare këto që nuk janë të përbashkëta për të gjitha njësi. Prandaj, ato përdorem për të dhënë një shkallë më të lartë informacioni. P. Sëhër Në mbërëmje ushtria nuk kishtë mbëritur akoma krejt. Ushtarët vazhdonin të arinin njëri pas tjetrit. Kështjela, fëqë, gjash. 2. Gjash, kolokimet janë mjetë koezive, të cilat kryojnë relacione leksiko, semantike mi disnjësive leksikore. Mardhënja që kryohet për mes kolokimeve është jo e drejt për drejt, me e vështir për të definuar dhe mbështetet në asociacionet që kryohen në mendjen e letë zuesit. Gjash, kjo do të thotë se për interpretimin e tyre është i nevojshëm inventari i njohorive dhe i përvojave që kemi fituar nga jeta për një fush të caktuar. Prandaj, sa më shumë që kemi njohori për ato fusha, aqë më lejtë e kemi t'i definojmë mardhënjet në mes të njësive gjusore. P. Sëhër Në kampin e tyre ka rënë qëtësia. Ushtarët gjithë ditën vinë bërdal ose meren me regullimin e kampit. Kështjela, fëqë. Në në të djetë dhe një. Duke unë bështetur në të gjitha këto tipare, mund të përfundojmë se gjua e tekstit letrar të kadares, në të vërtet, ka veqori apo karakteristika gjusore të veçanda. Në tekstet e ti raportet gramatikore dhe leksikore mi disnjësive gjusore janë të ndryshme e të lojlojshme, e në përputhje me tipat e ligjërimin. Ato shuen për një rjetë shmërit të qartë, e cila realizohet falë njohërive të autorit për përdorimin e mjetëve me të cilat realizohet koezioni. 6. Shi, Gazeta, Pavarsia, Prishtin, 11.7.2004, Fëqë. 6.10. 